குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் டென்த்து கிராஃபில் செகண்ட் மாடல் பார்த்துட்ருக்கோம் நம்ம ஸோ சமையல் எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க சார் பண்ணுங்கள் ட்ரா த கிராஃப் ஆஃப் ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ அண்ட் ஹென்ஸ் ஃபைண்ட் த ரூட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம என்ன செய்வோம் ஃபஸ்ட்டு கிவன் ஈக்குவேஷன் என்னவோ அதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட் டேபிள் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதுக்கு தான் பேரபோலாக ட்ரா பண்ண போகிறோம் அதுக்கு அடுத்து ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணிவிட்டு தான் இந்த செகண்ட் ஈக்குவேஷன் குரிய ரூல்ஸை நம்ம கண்டுபிடிச்சி சொல்ல போகிறோம் இல்லையா ஸோ ஃபஸ்ட்டு கிவன் ஈக்குவேஷன் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இதில் எப்பயும் போல நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் எக்ஸோட வேல்யூ மைனஸ் ஃபைவ் வந்து ப்ளஸ் ஃபைவ் வரைக்கும் எழுதியாச்சு அடுத்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேம் நமக்கு வேணும் எப்பவுமே அதனால் எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஃபால்ட்டாக எல்லா சமக்கும் எழுத வேண்டியது இருக்கும் எக்ஸ் ஸ்கொயரும் எழுதி வச்சாச்சு ஸோ இப்போ கிவன் ஈக்குவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் இருக்குது நம்ம எக்ஸ் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் இஸ் ஓவர் அடுத்து செகண்ட் டைம் என்னன்னு பாருங்க ஃபோர் எக்ஸ்ன்னு இருக்கு அப்போ ஃபோர் எக்ஸ் நமக்கு ஃபைன் அவுட் பண்ண போறோம் அப்போ என்ன செய்யணும் எக்ஸ் ரோவா ஃபோர் ஆல மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஃபஸ்ட் ரோவா என்ன செய்ய போறோம் அப்படி ஃபோர் ஆல மல்டிப்ளை பண்ணி இங்க எழுத போறோம் அப்போ என்ன ஆகும் பிளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மல்டிப்ளை பண்றப்ப ஒரு மைனஸ் வந்து நான் சொல்லி இருக்கேன் நான் மைனஸ் ஒரு இருக்கேன் ஸோ இப்போ நான் பாயிண்ட் வைக்கிற எல்லா இடங்களையும் நமக்கு என்ன வரப்போகுது மைனஸ் வரப்போகுது ஏன்னா இங்க எல்லாமே மைனஸ் இந்த பிளஸ்ல இருக்கு இந்த பக்கம் வரப்ப பாத்தீங்கன்னா இதுவும் பிளஸ் இதுவும் பிளஸ் அப்போ எல்லாமே பிளஸ் ஆயிரும் நோ ப்ராப்ளம் சரியா ஸோ சொல்லிட்டு மல்டிபிகேஷன் டேபிள் சொல்லி பார்த்துட்டு எப்படி எழுதுங்க ஃபோர் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி மைனஸில் ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் மைனஸ் ஃபோர் டூ சார் எயிட் மைனஸ் ஒன் ஃபோர் இஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஜீரோ வேலை மல்டிபிள் பண்ணுறப்ப ஜீரோ வந்துடும் இங்கே ப்ளஸ் மைனஸ் எதுவும் போடக்கூடாது இதுக்கப்புறம் எல்லாமே ப்ளஸ் தான் அப்படியே போட போகிறோம் ஃபோர்த் டேபிளில் சொல்லி பார்த்துட்டு எழுதிடலாம் சரி அடுத்து தேர்ட் டேர்ம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ப்ளஸ் த்ரீ அப்படிங்கிற டேர்ம் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் நம்மளும் என்ன செஞ்சிடணும் வரிசையாக த்ரீ அப்படிங்கிற டேர்மை போட்டுடணும் ஓகே இப்போ த்ரீ போட்டாச்சு நெக்ஸ்ட் இந்த த்ரீ டேர்ம்ஸ் சேர்ந்தது தான் ஒய்யோட வேல்யூ இல்லையா ஸோ இந்த த்ரீ டேர்ம்ஸ் அப்படி நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒய் அப்படின்னு எழுத போகிறோம் இந்த த்ரீ டேர்ம்ஸை ஆட் பண்ணி நம்ம கீழே எழுத போகிறோம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ டுவெண்ட்டி எயிட்டு டுவெண்ட்டி எயிட்டில் டுவெண்ட்டி போனால் ப்ளஸ் எயிட் சிக்ஸ்டீனில் சிக்ஸ்டீன் கேன்சல் ஆயிரும் த்ரீ மட்டும் தான் இருப்போம் நைன் ப்ளஸ் த்ரீ டுவெல்லு டுவெலில் டுவெல் போனால் ஜீரோ ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ செவன் செவனில் எயிட் போகிறப்ப என்ன ஆகும் மைனஸ் ஒன்றுனு வந்துடும் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபோர் ஃபோரில் ஃபோர் போனால் ஜீரோ ஜீரோ விட்டுலாம் வேறு நம்பர் மட்டும் அப்படியே எழுதிடலாம் ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபைவ் எல்லாமே ப்ளஸ் இருக்குது அப்படியே ஆட் பண்ணிடலாம் ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ எயிட் ஃபோர் ப்ளஸ் எயிட் டுவெல் டுவெல் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டீன் நைன் ப்ளஸ் டுவெல் டுவெண்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி டூ ப்ளஸ் த்ரீ தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபார்ட்டி எயிட் ஸோ பாயிண்ட்ஸ் டூ பிளான் நம்ம எழுதி வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட் நம்பரும் லாஸ்ட் நம்பரும் எடுத்து எழுதியாச்சு இதில் பிக்கர் நம்பர் ஃபார்ட்டி எயிட் இருக்குது அந்த ஃபார்ட்டி எயிட் நம்ம ஜஸ்ட் யூ கேன் லீவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் மார்க் பண்ணி கிராஃபில் போடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒய் வேல்யூ மைனஸில் ஒரு நம்பர் மட்டும் வந்திருக்குது ஸோ ஒரு நம்பர் மட்டும் தான் வந்திருக்கனால நம்ம நார்மலாகவே கிராஃப் போட்டுக்கலாம் கீழே நல்லா கிளியர் ரேட் போட்டாச்சு ப்ளஸ் தான் தேவைப்படுது அதிகமாக தேவைப்படுது மைனஸில் ரெண்டு நம்பர்ஸ் மட்டும் நான் எழுதி வச்சுருக்கேன் அதே எனக்கு போதும் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் மைனஸ் ஃபைவ்க்கு எயிட் ஸோ மைனஸ் ஃபைவ்க்கு நேராக எயிட் அப்படிங்கிற பாயிண்ட் நான் மார்க் பண்ண போகிறேன் எயிட்டுக்கு நேராக மைனஸ் ஃபைவ்க்குமா எயிட் தென் மைனஸ் ஃபோருக்கு த்ரீ மைனஸ் ஃபோருக்கு த்ரீ வந்து டூக்கும் ஃபோருக்கு நடுவில் வரும் மைனஸ் ஃபோருக்கு த்ரீ அடுத்து மைனஸ் த்ரீக்கு ஜீரோ மைனஸ் த்ரீக்கு ஜீரோனா அதே லைனில் அப்படியே தான் மார்க் பண்ணணும் சொல்லியிருக்கேன் திரும்பவும் சொல்கிறேன் இங்கே எக்ஸ் ஃபஸ்ட் வேல்யூ எக்ஸில் மார்க் பண்ண போகிறோம் ஒய் ஃபஸ்ட்டில் எக்ஸில் பார்க்க போகிறோம் ஒய் செகண்ட் வேல்யூ ஒயில் பார்க்க போகிறோம் இங்கே ஒய் வேல்யூ ஜீரோ ஆனதுனால இந்த பாயிண்ட் நம்ம எங்கே ஒய் பிளாட் பண்ண போகிறோம் எக்ஸில் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லேயே அப்படியே பிளாட் ஆகிடும் சரியா ஸோ எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லேயே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் மைனஸ் த்ரீக்கமா ஜீரோ அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டை நம்ம மார்க் பண்ண போகிறோம் தென் மைனஸ் டூக்கு மைனஸ் ஒன் ஸோ மைனஸ் டூக்கு மைனஸ் ஒன் எங்கே வரும்
ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் நம்ம அப்படியே எழுதிக்க போகிறோம் செகண்ட் ஈக்குவேஷனை ஜீரோ ஈக்குவல் டு அப்படின்னு சொல்லி மாற்றி நம்ம எழுதிக்கிறோம் இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் சப்ட்ராக்ட் பண்ண போகிறோம் ஃபர் தட் நம்ம என்ன செய்ய சொல்லியிருக்கேன் நான் கீழே சைன் சேஞ்ச் பண்ணணும் சொல்லியிருக்கேன் ப்ளஸ்ல இருந்தால் மைனஸ் மைனஸ்ல இருந்தால் ப்ளஸ் நமக்கு இங்கே எல்லா டேமுமே ப்ளஸ்ல இருக்குது அதனால எல்லாமே மைனஸாக கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ ஒய்ல ஜீரோ பண்ண வெறும் நம்ம ஒய் மட்டும் வந்துடும் ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட் டேம் கண்டிப்பாக கேன்சல் ஆகும் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஃபஸ்ட் டேம் கேன்சல் ஆகிடுச்சு ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் இது மைனஸ் எக்ஸ் ஸோ ஃபோரில் ஒன் போனால் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸில் வந்துடும் இங்கே ப்ளஸ் த்ரீ இங்கே மைனஸ் ஒன் ஸோ த்ரீயில் ஒன் போனால் ப்ளஸ் டூ அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்துடும் ஸோ நம்ம அடுத்து என்ன செய்ய போகிறோம் இன்னொரு டேப்ளர் கால நம்ம ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் ஸோ எக்ஸுக்கு என்ன வெளியே போட சொல்லியிருக்கேன் மைனஸ் டூலேருந்து ப்ளஸ் டூ வரைக்கும் போட்டால் போதும் ஃபைவ் நம்பர்ஸ் மட்டும் என்ஆஃப் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இதில் இப்போ ஃபஸ்ட்டு டேம் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ எக்ஸுன்னு இருக்குது ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் என்ன செய்யணும் த்ரீ எக்ஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் ஃபர்தர் என்ன செய்யணும் எக்ஸை த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒன் இஸ் த்ரீ மைனஸில் த்ரீ இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ ஒன் த்ரீ இஸ் த்ரீ டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் அடுத்த டேம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா டூ இருக்கு ஸோ வரிசையை நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் டூவை போட்டுற போகிறோம் தென் இந்த ரெண்டு டேம் ஆட் பண்ணால் தான் ஒய் வேல்யூ கிடைக்கும் இல்லையா ஸோ ஒய் வேல்யூ வேணும்னா இந்த டூ வேல்யூவை நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கே மைனஸ் சிக்ஸ் இங்கே ப்ளஸ் டூ இப்போ சிக்ஸில் டூ போனால் மைனஸ் ஃபோர் அப்படிங்கிறது ஆன்சர் வரும் மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் டூ அப்போ இங்கே என்ன வரணும் மைனஸ் ஒன் பிக்கர் நம்பர் என்னவோ அதோட சைன் தான் இங்கே வந்துடும் தென் இதை ஆட் பண்ணுறப்ப ஜீரோ ப்ளஸ் டூ டூ த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எயிட் இங்கே வேணால் நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் பாயிண்ட்ஸ் டூ ப்ளாட் நம்ம எழுதி வச்சுக்கலாம் மார்க் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ மைனஸ் டூக்கு மைனஸ் ஃபோர் எழுதி வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கே மார்க் பண்ணுவோம் ஸோ பாயிண்ட்ஸ் டூ ப்ளாட் எழுதியாச்சு இப்போ என்ன வேணும் நமக்கு மைனஸ் டூக்கு மைனஸ் ஃபோர் நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் மேலே கூட கிராஃப் எழுதி போட்டுக்கலாம் மைனஸ் டூக்கு மைனஸ் ஃபோர் இந்த இடத்துல வந்துருச்சு நமக்கு நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட்டு மைனஸ் ஒன்னுக்கு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன்னுக்கு மைனஸ் ஒன் என்ன இந்த இடத்துல ஸோ இந்த ஒன்னையும் ரப் பண்ணி நம்ம மேலே எழுதிக்கலாம் குட்டி எழுதிடலாம் ஜீரோ கமா டூ எக்ஸுக்கு ஜீரோ ஒய்க்கு ப்ளஸ் டூ இந்த பாயிண்ட்டு தென் ஒன் கமா ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் டூ கமா எயிட் டூக்கு எயிட் ஸோ இதை டிஸ்டர்ப் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் ரப் பண்ணிவிட்டு நீட்டாக எழுதிக்கலாம் ஸோ அந்த பாயிண்ட்ஸ் நம்ம இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிடுறோம் மைனஸ் டூக்கு மைனஸ் ஃபோர் எல்லா பாயிண்ட்டும் மார்க் பண்ணியிருந்தோம் அது அப்படியே ஜாயின் பண்ணிட்டோம்னா ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் வந்துடும் அந்த ஸ்ட்ரைட் லைனும் ஃபஸ்ட்டு போட்ட அந்த பேரபுலாவும் எங்கேயுமே நமக்கு கட் ஆகாது சரியா ஸோ பாயிண்ட்ஸ்லாம் இந்த மாதிரி கொசோசன் இருக்குது நீட்டாக இல்லைன்னு நீங்கள் என்ன ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா இந்த பேரபுலாக்குரிய பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் உள்ளே ஃபுல்லாக மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஸ்ட்ரைட் லைனை வெளியில் மார்க் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு அந்த கன்ஃபியூஷன் வராது நீட்டாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஸோ இது முடிச்சதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும் சொல்யூஷன் எழுதணும் இல்லையா சொல்யூஷன் எப்படி எழுதுவோம் இப்போ பேரபுலாவோ லைனோ இன்டர்செக்ட் பண்ணவே இல்லை அப்படின்னு நான் எப்படி எழுதணும் சொல்யூஷன் இட் ஹேஸ் நோ ரியல் ரூட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எழுதணும் இட் ஹேஸ் நோ ரியல் ரூட்ஸ் சரியா அது வேணாலும் செக் பண்ணணும்னா பண்ணிக்கலாம் ஏன் ரியல் ரூட்ஸ் வரலன்னு நம்ம பார்ப்போம் செகண்ட் ஈக்வேஷன் தான் எடுக்கணும் எக்ஸஸ் கருப்பாடு எந்த டேமே இல்லை ஸோ லாஸ்ட் டூ டேம் மட்டும் எடுத்தால் போதும் லாஸ்ட் டேம் நம்ம ஃபஸ்ட் அப்போ ஒன் ஒன் ரெண்டுமே ஒன்று தான் இருக்குது ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணாலும் ஒன் வரணும் ஆட் பண்ணாலும் நமக்கு ஒன் வரணும் மல்டிப்ளை பண்ணுறப்போ ஒன் வரணும்னா ஒன் இன்ட்டு ஒன் மட்டும்தான் பாசிபிள் இதை ஆட் பண்ணாலும் நமக்கு ஒன் கிடைக்காது சப்ட்ராக்ட் பண்ணாலும் ஒன் கிடைக்காது இல்லையா அதனால தான் என்ன சொல்கிறோம் இட் ஹேஸ் நோ ரியல் ரூல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் தென் வளர்க்கும் போல் என்ன செய்ய போகிறீங்க ஸ்கேல் எழுதிட போகிறீங்க சமையலோட முடிச்சுக்கலாம் ஓகேயா தேங்க்யூ